നാം ഇന്നിവിടെ ശ്രവിക്കാൻ പോകുന്നത് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കത് ശ്രവിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതി യു എസ് എയിലുള്ള ബാൾട്ടിമോർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നടന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതമാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ എട്ട് ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധനായ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം സഞ്ചാരിയായ പാപ്പയുടെ അത്തവണത്തെ യാത്രയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആരംഭം കുറിച്ച ബാൾട്ടിമോറിലാണ് പാപ്പയുടെ അവസാനത്തെ സന്ദർശനം പത്ത് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് അന്നത്തെ സന്ദർശന പരിപാടി ഓറിയോൾ പാർക്കിൽ രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാന ബാൾട്ടിമോറിൽ നാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴായിരം കത്തോലിക്കരാണുള്ളത് ഇവരേക്കാൾ അധികം ആളുകൾ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു ആ ദിവസം ഓറിയോൾ പാർക്കിൽ അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ ബസിലിക്കയായ അസംഷൻ ദേവാലയത്തിലൊരു സന്ദർശനം അഗതികളെ സഹായിക്കാനുള്ള സൂപ്പ് കിച്ചണിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം മേരിക്യൂൻ കത്തീഡ്രലിൽ പ്രാർത്ഥന ഒടുവിൽ സെൻറ്റ് മേരി സെമിനാരിയിലെത്തി ഭാവിയിലെ പുരോഹിതരുമായി അല്പനേരം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ അവസാന ദിവസത്തെ പരിപാടികൾ അക്കൊല്ലം എഴുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിലായിരുന്നു പാപ്പ എങ്കിലും പ്രസരപ്പിന് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാവിലെ പത്ത് പതിമൂന്നിന് ബാൾട്ടിമോറിലെ വാഷിംഗ്ടൺ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഷപ്പേഡ് ഒന്ന് ചാർട്ടർ വിമാനം നിലം തൊട്ട നിമിഷം മുതൽ വിശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല പാപ്പ നേരം വൈകിയിരിക്കുന്നു പാപ്പ ക്ഷീണിതൻ സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികളുമായി കുശലപ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ് മടക്കയാത്ര ഇതായിരുന്നു സംഘാടകരുടെ മനസ്സിൽ അമേരിക്കയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കത്തോലിക്ക സെമിനാരിയാണ് സെൻറ്റ് മേരീസ് മുന്നൂറ് വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടായിരുന്നു അക്കൊല്ലം ബാൾട്ടിമോറിലെ റോളൻഡ് പാർക്കിൽ പ്രൗഢഗംഭീരമായൊരു കെട്ടിട സമുച്ചയമാണിത് പാപ്പായുടെ വാഹനവ്യൂഹം സെമിനാരിയിലെത്തി അന്നു പകൽ മുഴുവൻ സുരക്ഷാ സൈനികരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു സെമിനാരിയും ചുറ്റുവട്ടങ്ങളും പാപ്പാമൊബൈലിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പരിശുദ്ധ പിതാവ് തന്നെ കാത്തുനിന്ന വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളോട് കുശലം പറഞ്ഞു ഹസ്തദാനം ചെയ്തു തുടർന്ന് എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് നടന്നു സെമിനാരിയുടെ ചാപ്പലിലേക്കായിരുന്നു ആ യാത്ര സുരക്ഷാ സംഘത്തിൻ്റെ ചങ്കിടിച്ചു പരിപാടിയിൽ ഇല്ലാത്തതാണിത് പാപ്പയ്ക്ക് മുൻപേ അവർ ഓടി എല്ലാം സുരക്ഷിതമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ലോകാരാധ്യനായ മാർപ്പാപ്പയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ഒരുക്കിയിരുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധാനങ്ങൾ യൂണിഫോമിലും അല്ലാതെയും എണ്ണാനാവാത്ത വിധം സുരക്ഷാ സൈനികർ രഹസ്യാന്വേഷകർ ലോക്കൽ പോലീസ് ഇവർക്കൊക്കെ പുറമെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ നിരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ മണത്തു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച കെ നയൻ നായ്ക്കൾ അതും അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കരായ സ്നിഫർ ഡോഗ്സ് ഒളിപ്പിച്ച ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധർ ഭൂകമ്പം പോലുള്ള ദുരന്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ തകർന്നു വീഴുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇത്തരം നായ്ക്കളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് മനുഷ്യജീവന്റെ സ്പന്ദനം മണത്തറിയാനുള്ള ആറാം ഇന്ദ്രിയം സ്വന്തമായവയാണ് ഈ ജീവികൾ വർഷങ്ങളുടെ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവരാണ് ഇവരുടെ നിയന്താക്കൾ ഹാൻഡ്ലേഴ്സ് എന്നാണ് ഈ ഓഫീസർമാരെ വിളിക്കുന്നത് വീണ്ടും ബാൾട്ടിമോറിലെ സെൻറ്റ് മേരീസ് സെമിനാരി ചാപ്പലിലേക്ക് ഇതൊരു ഇടത്തരം ദേവാലയം പോലെ വിശാലം വലതുവശത്തായി ഒരു ചെറിയ ചാപ്പലുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സുരക്ഷാ ഭടന്മാരും കെ നയൻ നായ്ക്കളും ചാപ്പലിൻ്റെ ഓരോ ഇഞ്ചും പരിശോധിക്കുകയാണ് പ്രധാന ചാപ്പലിൽ എല്ലാം സുരക്ഷിതം ഇനി സൈഡ് ചാപ്പലിലാണ് പരിശോധന 
അവിടെയും എല്ലാം സാധാരണ പോലെ എന്നാൽ കേണയൻ നായ്ക്കൾ മാത്രം അസാധാരണമായതെന്തോ കണ്ടതുപോലെ മുരണ്ടു തുടങ്ങി ഹാൻഡ്ലേഴ്സിൻ്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കാനായി അവ മുഖം ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലേക്കാക്കി ദൃഷ്ടികൾ ഒരേ ബിന്ദുവിൽ ഉറപ്പിച്ചു അതെ ജീവനുള്ള എന്തോ അവർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം സക്രായിയിൽ നോക്കി ഇവ എന്തിനാണ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് സംശയമായി ഹാൻഡ്ലേഴ്സിന് വൈദികർ സക്രാരി തുറന്നു അതിനുള്ളിൽ കുസ്തോതിയും ദിവ്യകാരുണ്യവും മാത്രം ചമ്മലോടെ കേനയൻ ഹാൻഡ്ലേഴ്സ് തിരികെ നടക്കാനാഞ്ഞു പക്ഷേ നായ്ക്കൾക്ക് ചലനമില്ല സക്രാരിയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ് അവർ ഏറെ നേരത്തെ ശ്രമഫലമായാണ് അവയെ ചാപ്പലിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തിച്ചത് ദിവ്യകാരുണ്യം സജീവ സത്യമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ജീവൻ മുഴുവനും സന്നിവേശിപ്പിച്ച സനാതനമായ സത്യം ദിവ്യകാരുണ്യം ആത്മാവിനു മാത്രമല്ല ശരീരത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്ന അമർത്യതയുടെ 